குட் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமுக்கு நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ முதல்ல உங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு ஆல் த பெஸ்ட் சொல்லிக்கிறேன் இது இனி வர்ற இந்த ஆகஸ்ட் மாதம் முழுக்க நம்ம சேனலில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த வர்ற குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமுக்கு மேத்தமேட்டிக்ஸில் இருக்க சிலபஸில் இருக்க ஒவ்வொரு டாப்பிக்லேருந்துமே முக்கியமான கொஷின்ஸு இது வரைக்கும் எக்ஸாமில் ரிப்பீட்டடாக கேட்ட கொஷின்ஸு அது மட்டும் இல்லாமல் இனிமேல் கேட்கறக்கு வாய்ப்பு இருக்கிற கொஷின்ஸு ஸோ இப்படி செலக்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு டாப்பிக்லேருந்தும் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு சம்மு வரைக்கும் நம்ம செலக்ட் பண்ணி சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் எனக்கு மேக்ஸை பற்றி பேசிக்காக தான் தெரியும் இல்லை எனக்கு சுத்தமாகவே தெரியாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கூட நம்ம சேனலில் நீ வர்ற வீடியோஸ் நீ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களால் கண்டிப்பாக இந்த குரூப் ஃபோரில் இருபத்தஞ்சுக்கு மேக்ஸில் இருபத்தஞ்சுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு பதினஞ்சு கொஷினாவது மினிமம் உங்களால் அட்டன் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இந்த எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இந்த ஒவ்வொரு டாப்பிக்கை பற்றி நம்ம ப்ரீஃபாக நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போது அந்த குரூப் ஃபோர் சிலபஸோட ஃபஸ்ட்டு டாபிக் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் குழாய் கணக்குகள் குழாய் கணக்குகளில் இந்த வீடியோவில் ஃபா ஃபார்முலாவை பற்றி மட்டும் டிஸ்கஷன் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் இது ரிலேட்டடாக ஒரு பத்தே பத்து ப்ராப்ளம் மட்டும் சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னா அதில் இருந்து தான் கேட்டாகணும் ஸோ இந்த குழாய் கணக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பேசிக்காகவே ஒரு ரெண்டு மூணு டைப்பு தாங்க கேட்டுட்ருக்காங்க ஒரு ரெண்டே ரெண்டு மூணு டைப்பு தான் கேட்டுட்ருக்காங்க இது வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி தான் கேட்டுட்ருக்காங்க அது என்னென்னா ஒரு தொட்டியை ஒரு குழாய் இவ்வளோ மணி நேரத்தில் நிரப்புது அதே தொட்டியை இன்னொரு குழாய் வந்து இவ்வளோ மணி நேரத்தில் நிரப்புச்சு அப்படின்னா அந்த ரெண்டு குழாயும் சேர்ந்து தொட்டி நிரப்புறதுக்கு ஆகும் நேரம் என்ன அப்படி கேட்பாங்க இல்லைன்னா ரெண்டு மூணு குழாய் சேர்ந்து மூணு குழாய் சேர்ந்து ஒரு தொட்டி வந்து இவ்வளோ நேரத்தில் நிரப்புறதுக்கான ஆகும் நேரம் என்னன்னு கேட்பாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா ரெண்டு தொட்டி ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும்போது ரெண்டு குழாய் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு குழாய் மட்டும் தண்ணி வெளியேற்றுச்சுன்னா அந்த தொட்டி நிரம்புறதுக்கு ஆகும் நேரம் என்ன அப்படி கேட்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஏபி இரு குழாய்கள் சேர்ந்து ஒரு தொட்டியை நிரப்ப ஆகும் நேரம் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இந்த ஒரு தொட்டி வந்து ஏங்கிற குழாய் இவ்வளோ நேரத்தில் நிரப்புது அதே தொ ஒரு தொட்டியை பிங்கிற குழாய் இவ்வளோ நேரத்தில் நிரப்புது அப்படின்னா இது ரெண்டும் சேரும்போது இந்த ஒரு தொட்டி வந்து ஏவும் பியும் சேர்ந்து இவ்வளோ நேரத்தில் நிரப்பும் அப்படிங்கிறது இந்த ஃபார்முலா ஒன்று ஏவும் பியும் கொடுத்துட்டு இது வந்து எப்போ கண்டுபிடிக்க சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லைனா இந்த வேல்யூ கொடுத்துட்டு ஏவோட வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைனா பியோட வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க பி கொடுத்தா ஏ கண்டுபிடிக்க சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏ கொடுத்தா பி கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க அப்புறம் இன்னொரு இது பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசி மூன்று குழாய்கள் சேர்ந்து தொட்டி நிரப்பாகும் நேரம் இப்படியும் கொடுத்துட்டு தனித்தனியாக கொடுத்துருவாங்க ஏக்கு இவ்வளோ பிக்கு இவ்வளோ சிக்கு இவ்வளோன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு அந்த வேல்யூ கொடுத்துட்டு இந்த மூணும் சேர்ந்து தொட்டி நிரப்புறதுக்கு ஆகும் நேரம் என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்த ஃபார்முலா அப்ளை ஆப் பண்ணணும் இல்லைன்னா மூணும் சே மூணு குழாயும் சேர்ந்து இவ்வளோ நேரத்தில் தொட்டி நிரப்புதுன்னு சொல்லிட்டு ஏவுக்கும் பிக்குமான டைம் கொடுத்துருவாங்க ஏதோ ரெண்டு குழாய்க்கான டைம் கொடுத்துட்டு இன்னொரு குழாய்க்கான நேரத்தை வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்படி தான் கேட்டுட்ருக்காங்க அப்புறம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஏ பி இரண்டும் தொட்டி நிரப்பும் போது சி மட்டும் தொட்டி காலி செய்யும் எனில் அந்த தொட்டி நிரம்புவதற்கான நேரம் என்ன அப்படின்னா ஏயும் பியும் கூடிட்டு அது வந்து சி வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கேன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் கேட்டுட்டு இருக்காங்க இது வரைக்கும் இதை பற்றி நம்ம ஒன்று ஒன்றா நம்ம அடுத்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் சப்போஸ் இந்த எக்ஸாமில் பய குழாய் கணக்கிலிருந்து கொஸ்டின் கேட்கப்பட்டு அதை கொஞ்சம் ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக கேட்கலாம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த டாப்பிக்லேருந்து இதிலிருந்து கேட்கலாம் அல்லது இதிலிருந்து கேட்கலாம் அல்லது இதிலிருந்து கேட்கலாம் இதிலிருந்து கேட்குறக்கு வந்து வாய்ப்பு இல்லைன்னா இந்த சம்மு வந்து ரொம்ப கஷ்டமான சம்மு ரொம்ப கஷ்டமான சம்மெல்லாம் குரூப் ஃபோரில் கேட்க மாட்டாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஏ பி இரண்டில் ஏ மட்டும் அதாவது ஏங்கிற குழாய் மட்டும் குறிப்பிட்ட நேரம் வேலை செய்தால் மீத தொட்டியை குழாய் பி நிரப்ப எவ்வளோ நேரம் ஆகும் கேட்பாங்க அதாவது இப்போ ஏ பி ரெண்டுக்கும் வந்து தனித்தனியாக டைம் கொடுத்துருவாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து குழாய் ஏ மட்டும் ஒர்க் ஆகும் பி வந்து ஆஃபில் இருக்கும் குழாய் ஏ வந்து ஆஃப் ஆனது பி வந்து ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்படி ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்கும் போது அது மீத தொட்டி பி நிரப்புறதுக்கு ஆகும் நேரம் என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாவும் வந்து மெமரி பண்ணிக்கிங்க ஒன்
b வந்து எவ்வளோ நேரத்தில் கொட் தொட்டி நிரப்பும் அப்படின்னு கேட்பாங்க கேட்கும்போது ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பை ஏன்ட்டு பி அப்படிங்கிற இந்த ஃபார்முலா வந்து நம்ம அப்ளை பண்ண வேண்டியது வரும் இல்லை அப்படின்னா இந்த இப்படி கேட்பாங்க ஏ மற்றும் பி இரண்டும் ஒரே நேரத்தில் திறக்கப்பட்டு சிறிது நேரத்தில் ஏ மட்டும் மூடப்பட்டால் மீத தொட்டியை குழாய் பி நிரப்ப எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ இதே ஃபார்முலா தான் இங்கேயுமே இங்கே வந்து குழாய் ஏ ஏ மட்டும் முதல்ல ரன் ஆகிட்டுருக்கு அப்புறம் ஆஃப் ஆனதுக்கப்புறம் பி வந்து ஒர்க் ஆகுது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏவும் பியும் சேர்ந்து ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு குறிப்பிட்ட நேரம் கழித்து ஏ மட்டும் ஆஃப் ஆகுது அப்படி ஆஃப் ஆகும்போது மீத தொட்டி குழாய் பி நிரப்ப ஆகும் நேரம் என்னன்னு கேட்பாங்க ஸோ இங்கே வந்து ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் பை ஏ இன்ட்டு பின்னு போட்டிருக்கோம் இங்கேயும் அதே தான் இங்கே ஒன் மைனஸ் இங்கே வந்து ஒரு ஏ மட்டும் ஒர்க் ஆகிறதுனால ஒன் பை ஏ இன்ட்டு எக்ஸ்னு போட்டிருக்கோம் இங்கே ஏவும் பியும் சேர்ந்து ஒர்க் ஆகிறதுனால முதல்ல இந்த நேரம் கண்டுபிடிக்கணும் ஒன் பை ஏ ப்ளஸ் ஒன் பை பி இன்ட்டு எக்ஸ் இது கண்டுபிடிச்சிட்டு வர்ற வேல்யூ வந்து நம்ம ஒன்னால் மைனஸ் பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணிட்டு மிச்ச மிச்ச ஆன்சரை நம்ம வந்து பியால் பெருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கேட்பாங்க ஏ பிஐ போல் இருமடங்கு திறன் கொண்டது பிசிஐ போல் இருமடங்கு திறன் கொண்டது எனில் ஏபிசி மூன்றும் தொட்டியை நிரப்பும் நேரம் சொல்லி போட்டி இவ்வளோ நேரம் கொடுத்துருவாங்க கொடுத்துட்டு ஏ மட்டும் தொட்டி நிரப்பாகும் நேரம் என்ன பி மட்டும் தொட்டி நிரப்பாகும் நேரம் என்ன இந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவலை கண்டுபிடிக்க சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த இதுக்கு வந்து எப்படி நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னா ஏ பிஐ போல் இருமடங்கு திறன் கொண்டது பிசிஐ போல் இருமடங்கு திறன் உடையது அப்படின்னா அதிகமான பவர் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ தான் ஸோ அதிகமான பவர் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ தான் அதாவது ஏ வந்து ஒரு மணி நேரத்தில் நிரப்புச்சு அப்படின்னா பி வந்து ரெண்டு மணி நேரத்தில் சி வந்து நாலு மணி நேரத்தில் நிரப்பும் அதிக பவர் எது கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு வந்து நம்ம முதல் எக்ஸின்ட் எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறமா ஏ பிஐ போல் இருமடங்கு திறன் உடையதுன்னா பி வந்து இன்டூ டூ போட்டுக்கணும் அதே மாதிரி பிசிஐ போல் இருமடங்கு திறன் உடையது பிசிஐ போல் இருமடங்கு திறன் உடையதுன்னு கேட்டாங்கன்னா பியோட வேல்யூ வந்து இன்டூ டூ போட்டிங்கன்னா சிக்கு அடுத்துடும் சப்போஸ் இங்கே சிக்கு வந்து பிஐ போல் இருமடங்கு திறன் உடையது பி ஏஐ போல் இருமடங்கு திறன் உடையதுன்னு கேட்டாங்கன்னா சிக்கு எக்ஸும் பிக்கு டூ எக்ஸும் ஏக்கு வந்து ஃபோர் எக்ஸும் மாற்றி போடுற மாதிரி வரும் இந்த ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமான சம் இது எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த டைப்பில் கேட்டது கிடையாது அதாவது ஏ பி இரண்டும் சேர்ந்து தொட்டியை நிரப்பாகும் ஆரம்பித்த பின் சிறிது நேரத்தில் ஏ மூடப்பட்டு தொட்டி முழுவதும் நிரம்பும் நேரம் கொடுக்கப்பட்டால் ஏ மூடப்படும் நேரம் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ வந்து மூடப்படும் நேரம் கொடுத்துட்டு மீத தொட்டியை பி மட்டும் நிரப்பும் நேரம் என்னன்னு கேட்பாங்க சேம் தான் இங்கேயுமே ஏவும் பியும் சேர ரன் ஆகி ஏ மட்டும் மூடப்பட்டுச்சுன்னா மீத தொட்டியை பி மட்டும் நிரப்பும் நேரம் என்னன்னு கேட்பாங்க இந்த மாதிரி கேட்டால் நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் இப்படி கேட்டாங்கன்னா அதாவது தொட்டி நிரம்பும் நேரம் வந்து கொடுத்துருவாங்க தொட்டி நிரம்பு நேரம் கொடுத்துட்டு ஏ வந்து எத்தனையாவது மணியில் மூடப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா முதல்ல ஏவும் பியும் சேர்ந்து வேலை செஞ்ச நேரம் அதை எடுத்துட்டு அதை வந்து எக்ஸ் அப்படிங்கிறது எத்தனையாவது மணியில் ஏ மூடப்பட்டிருக்கும் கேட்டிருக்காங்களே அதுக்கு வந்து நான் எக்ஸ்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது ரெண்டு இது சேரும்போது ஒரு ஆஃப் கம்ப்ளீட் ஆகிடுது இன்னொரு ஆஃபை பி மட்டும் மீத நேரம் வேலை செஞ்சு அந்த ஒரு தொட்டி முழு கொள்ளல வர மாதிரி நிரப்புது அந்த மீத நேரம் அப்படிங்கிறது இங்கே சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த தொட்டி முழுவதும் நிரம்பும் நேரம் கொடுக்கப்பட்டாலும் கொடுத்துருக்கீங்களா அதை வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து சிக்ஸ்னு கொடுத்துருக்க சிக்ஸ்னு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதை வந்து இங்கே அப்ளை பண்ணிட்டு இந்த எக்ஸ் இங்கே அப்ளை பண்ணும்போது இந்த மீதம் உள்ள நேரத்தை குழாய் பி வந்து நிரப்புகிறோம் அந்த நேரம் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இது சொல்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு டைப்பில் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் வந்து ஒரு ப்ராப்ள